Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una, una estrella, estrella que, que ilumina, ilumina tu camino. camino. Salón, hermanos y hermanas, bienvenidos a este jueves 26 de agosto del 2021. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará y se pone a golpear a sus compañeros a comer y emborracharse, Vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. Capítulo 24, versículos del 42 al 51 La vigilancia Velen y estén preparados Porque no saben qué día va a venir su Señor En primer momento, este pasaje de este Evangelio de San Mateo Señala una expectativa que vivía la comunidad primitiva los primeros cristianos pensaban que la segunda venida del Señor ya era inminente, que estaba a la vuelta de la esquina. Varios textos de San Pablo nos relatan estas expectativas de la comunidad primitiva. De hecho, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, se da cuenta de que la comunidad ya no quiere trabajar por el reino, ya no quiere hacer nada. Era tanta la insistencia que ya viene el Señor, ya va a llegar, ya hay que prepararse. A un cierto momento Pablo le dice, bueno, el Señor tardará un poquito más. No sabemos exactamente cuándo, pero mientras el Señor tarde en llegar, pónganse a trabajar. No estén ahí sentados. El que no trabaje, que no coma. Entonces Pablo le da una buena regañada para que la comunidad reaccione. No vamos a esperar al Señor sin hacer nada. Construyamos la vida, construyamos el reino. Ya el Señor llegará cuando quiera. Cambia Pablo su discurso prácticamente. Aquí se refleja pues por una parte esa inminencia. Ya el Señor no tarda, ya está a la vuelta de la esquina. Y lamentablemente a través del curso de la historia, más de dos mil años ya, se han vaticinado, se han anunciado falsas medidas de fin del mundo y llegada del Mesías a la tierra. Muchos charlatanes han usado estas expectativas de la comunidad primitiva que quedaron plasmadas en algunos textos del Nuevo Testamento pero que también tienen una catequesis, una interpretación. Velar y estar preparados no es necesariamente porque el Señor ya va a llegar en su segunda venida. Eso no se sabe, nadie lo sabe. Cuando se lo preguntan al Señor, responde, yo no lo sé. Solamente el Padre lo sabe, ni los ángeles tampoco. Así que hay que trabajar 
hay que prepararnos para que cuando el Señor se presente, Él se hace presente todos los días en nuestra vida. Estar preparado significa tener abierto el corazón porque el Señor está siempre caminando con nosotros. Tenemos que desde la fe descubrir que ese Señor resucitado camina y construye la vida con nosotros. A eso se refiere y esa sería como su interpretación más correcta de estos textos. La invitación a velar y estar preparados porque el Señor sigue construyendo la vida y el mundo con nosotros desde nuestra fe. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario.